আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এই বাত বল ভাই আমি আসলে যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে তাকদীর আপনারা যেটা বলে থাকেন যে ভাই মাঝে 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 আপনারা এটা সবসময় বলে থাকেন যে যা কিছু হয় সবকিছু ভালো খারাপ বা মানে সবকিছু আল্লাহ করান বা সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তো বাট আমরা বলে থাকি বলতে একটু যদি একটু এই জিনিসটা যদি একটু ভেঙে বলতেন প্রথম কথা হচ্ছে আপনারা বলতে আমরা মানে কারা আর তারপরে একটা হচ্ছে সংশয় .com मानी <laughs> সংসদের মধ্যে বলতেছে যে ইউটিউবের মধ্যে এরা আমাদের নামে বিরোধিতা করতেছে এরা বলতেছে সরকার পতন হয়ে গেল এই হয়ে গেল ওই হয়ে গেল এইগুলো গুজব ছড়াইতেছে এদেরকে থামাইতে হবে ইউটিউব ব্যান করে দেন বন্ধ করে দেন তার এই কথাটা আমি ধরেন এখানে স্ক্রিনে দেখাইলাম উল্লেখ করলাম আর কি আমি উত্থাপন করলাম ভাই এটা কি তাহলে আমার কথা হবে যে আমি ইউটিউব বন্ধ করে দিতে বলছি নাকি আমি তাদের কথাটা জাস্ট উপস্থাপন করতেছি কোনটা হবে ভাই একটু বলেন তো মানে এটা কি আমার কথা হবে না স্টিল তারই কথা হবে জাস্ট আমি উপস্থাপন করলাম পশ্চিমবঙ্গের ওনার নাম বোধ হয় রাহুল হোসেন বা রুহুল হোসেন সে সেন পরে হয়তো তার নামটা তার পছন্দ না বা ওই নামে হয়তো তার নিজেকে একটু কিছু একটু মানে অন্যদের সামনে একটু নিজেকে স্মার্ট হিসেবে প্রদর্শন করতে পারে না ওই জন্য নামটা চেঞ্জ করে সে নামের আগে পিছে কি কি জানি লাগাইছে ব্রাদার মাদার সিস্টার ফাদার কিছু একটা লাগাইছে তো সেই লোকটা ওরকম এসে আসিফ ভাইকে বলতেছিল যে আপনি তো আপনার লেখার মধ্যে আপনি তুলে ধরছেন যে একটা রেফারেন্স দিচ্ছেন সেই রেফারেন্সের মধ্যে লেখাই আছে যে মোহাম্মদ কলকি উপদার নাকি মোহাম্মদ ভবিষ্য পুরানে মোহাম্মদের নাম আছে আসিফ ভাই তাকে এত বোঝানোর চেষ্টা করলো দুই তিনবার বললো যে ওইটা আমার দাবি না রে ভাই ওইটা আমি মুমিনদের দাবি ওইটা তুলে ধরছি তখন ওই মুমিন বারবার বলতেছে যে আপনি এটা আলাদা করে কেন লিখে দেন নাই যে ছবিটার পাশে কেন লিখে দেন নাই যে এটি মুমিনদের দাবি তার মানে এটা আপনারই দাবি তো সেই সেই জন্য মানে ক্ল্যারিফাই করতে হয় বুঝছেন ওই জন্য আর কি আপনার সাথে ক্ল্যারিফাই করলাম যে এটা আমাদের দাবি না এটা হচ্ছে ইসলামের দাবি ইসলাম থেকে দেখাইছি যদি ইসলামের ভুল কোনো ব্যাখ্যা আমরা দিয়ে থাকি তাহলে হ্যাঁ আপনি তখন বলতে পারেন যে এটা তো নাই ইসলামে তার মানে এটা আপনাদের দাবি রাফিদ ভাই বলেন তাহলে তো আপনারা তো দেখান ধরেন একটা হাদিস দেখান বা যাই দেখান তার ওইগুলোর পেছন তো পেছনে আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা থাকে বা আরো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আয়াত থাকে ওইটার মানে ওইটার অন্য মানে টোটালি মানে বিপরীত ধরনের আয়াত থাকে যেগুলো আসলে মানে ইজমা কিয়াস করে ওই জিনিসগুলোই হুজুররা স্টাবলিশ করেন বা মুফতি মুহাদ্দিসরা স্টাবলিশ করে তো সেক্ষেত্রে মানে আপনি বলছেন যে ওইটার বিপরীত আয়াত তো থাকে তার মানে আপনি বলতেছেন যে আল্লাহর কথার মধ্যে বিপরীত কথা খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু আল্লাহ কুরআনের মধ্যে বলছে স্পষ্ট ভাবে বলছে তোমরা কি আমার কথার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য দেখতে পাও আমি বৈপরীত্য বলতে আমি যেটা বুঝাতে চাইছিলাম নাসেক মানসুক বুঝাতে চাচ্ছিলাম আর কি আচ্ছা 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 নাসেক মানসুক তাহলে নাসেক মানসুকের ক্ষেত্রে তো আর ইজমা কিয়াসের প্রশ্ন আসতেছে না নাসেক মানসুকের ক্ষেত্রে তো আর ইজমাও লাগবে না আর এই ক্ষেত্রে তো কিয়াস কিয়াস তো আলাদা জিনিস এই ক্ষেত্রে তো ইজমার কোনো দরকার পড়তেছে না তাইলে কারণ আল্লাহ একটা কথা বইলে দিছে সেখানে মোল্লাদের ইজমার তো কোনো দাম নাই আল্লাহর কথা সবার আগে তারপরে নবীর কথা তারপরে সাহাবিদের কথা তারপরে তাবেই তাবে তাবেদের কথা এটা হচ্ছে সিরিয়াল তাই না ভাই সেখানে আল্লাহর কথাটাকে মোল্লারা তো বলতে পারে না ভুল করছে আল্লাহ সুধরে দেবে মোল্লায় এটা তো হতে পারে না তো যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে নাসেক মানসুক মানে আগে একটা আল্লাহ বলছিল পরে ওই কথাটা পাল্টে নিচ্ছে হ্যাঁ এরকম অনেক উদাহরণ আমরা পাই যে আগে বলছিল মদ তোমরা খাও তোমরা মাদক গ্রহণ করো মাদক বানা উৎপন্ন করো ভালো জিনিস পরে আবার আল্লাহ বলছে যে এটা খারাপ জিনিস পাপ তো এখন আপনি যদি সেটা বুঝান তাহলে আপনাকে দেখাইতে হবে যে এরকম তাকদিরের বেলায় এরকম একটা ঘটনা ঘটছে যে আল্লাহ প্রথমে কইছে তাকদির আমি নিয়ন্ত্রণ করি কিন্তু পরে চেঞ্জ করে ফেলছে আল্লাহ বলছে যে না তাকদির আসলে আমি নিয়ন্ত্রণ করি না এবং এটা যে আসলে পরেরটাই যে নাসেক আচ্ছা সেটা আমি 
বলবো তো কিন্তু মানে তার আগে কয়েকটা আয়া তোমাকে বলতে হবে যদি আপনি অনুমতি দেন আর কি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বলেন হ্যাঁ তো একটা সূরা আমের 148 নম্বর আয়াতে তো ওইখানে আয়াতে অনুবাদ হচ্ছে গিয়ে যে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে না আমরা শিরক করতাম না আমার আমাদের বাপ দাদারা শিরক করত মুশরিকরা বলবে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে না আমরা শিরক করতাম না আমাদের বাপ দাদারা শিরক করত আর না আমরা কোনো বস্তুকে হারাম করতাম একই ভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যা রূপ করেছে এমন কি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে তোমাদের কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে যা আমাকে আমাদেরকে দেখাতে পারো তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ করো এবং শুধু অনুমান করে কথা বলো তো এখানে কি এতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মুশরেখরা বলবে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা শিরক করতাম না আমাদের বাপ দাদারা শিরক করতো না কত নম্বর তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে তুমি বলে দাও তোমাদের রব খুবই করুণাময় আর অপরাধী সম্প্রদায় হাতে তার শাস্তির বিধান কখনোই প্রত্যাহার করা হবে না আচ্ছা তারপরে আর একটা আমি বলতেছেন যে যারা শিরক করেছে তারা বলবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা শিরক করতাম না আর আমাদের পিতৃপুরুষরা করতো না আর কোনো কিছুই আমাদের উপর হারাম করে নিতাম না এভাবে তাদের আগের লোককে লোকেরাও সত্যকে মিথ্যা গণ্য করেছিল অবশেষে তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছিল বলো তোমাদের কাছে কি প্রকৃত জ্ঞান আছে থাকলে তা আমাদের কাছে পেশ করো তোমরা তো কেবল ধারণা অনুমানের অনুসরণ করে চলতেছ তোমরা তো মিথ্যাচারী করে যাচ্ছ পরের একটা চূড়ান্ত সত্য নির্ভর প্রমাণ তো আল্লাহর কাছে আছে আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদের সকলকে সত্য পথে করেছেন আপনার অ্যান্সারটা তো পরের আয়াতেই ভাই বলে দিছে আপনি যেই যেই ক্লেমটা করতে চাচ্ছিলেন আগের একটা দেখায় আপনি যে ক্লেমটা করতে চাচ্ছিলেন ওটার অ্যান্সারটা তো পরের আয়াতে আমরা পেয়ে গেলাম তাইলে আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই এই তোমাদের সকলকে সত্যপথে পরিচালিত করতেন হৃদয়ত দান করতেন তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হৃদয়ত দান করতেন আপনি দাবি করলেন তার মানে তো হচ্ছে এইটা তো তার মানে এই দাবিটা যে তারা করে এটা তো তাহলে ঠিক না বা এই ঠিক কি না বা এটা তারা এটা কি ঘটতেছে সেটার অ্যান্সার তো আপনার নবী সরি আপনার আল্লাহ পরের আয়াতে বলেই দিল এখানে সুন্দর মতন যারা সাক্ষ্য দিলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিও না যারা আমার আয়াত গুলোকে অমান্য করে যারা আখাতে বিশেষ করে না তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করে তুমি কখনো তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না তারপরে আয়াতটা হচ্ছে বলো এসো তোমাদের প্রতিপালকের প্রতিপালক তোমাদের জন্য জানি সিদ্ধ করেছেন মানে যাই হোক একেবারে কি বলে পুরা উপদেশ গ্রহণ করো বা কেউ কেউ গেল তাফসিরে <laughs> যারা জানে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো এই কথাটা বলছে তার মানে নিতেছে আহ আল্লাহ কুরানের সবকিছুর ইয়ে দিছে মানে একটা একটা তার কৌতুক বানাইছে এরকম তাদের কৌতুকটা বানাইছে এরকম যে তারা কৌতুকটা বানাইছে এরকম যে 
এক লোক বলতেছে কুরআনে যে সব আছে প্রমাণ দেয় তখন সে নাকি বলছে কি প্রমাণ বলে বল দেখি কারণ বাজারে আজকে এর দাম কত কাস্কি মাঝের ভাগা ভাগা কত তখন সে নাকি মোবাইল থেকে ফোনটা বের মানে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে সে নাকি একটা নাম্বার মোবাইল থেকে বের করে সে কল দিছে যে হ্যালো কারণ বাজারের কাস্কি মাছের দোকানদার ভাই ওখানে কাস্কি মাছের ভাগা আজকে কত চলতেছে তখন ও বললো পঞ্চাশ টাকা তখন সে বলে দিল যে পঞ্চাশ তখন বললো তো আল্লাহ এটা জানাইলো না আল্লাহ জানাইনি কেমনে আল্লাহ তো আমাকে কুরানে অমুক নাম্বার সুরার অমুক নাম্বার আয়াতে বলে দিছে যে যে জানে যে জ্ঞানী তোমরা তার কাছে জেনে নাও তোমরা যদি না জানো ওইটার ওইটার উত্তর হচ্ছে এইটা এই যে এই ধরনের কথাগুলো আসলে অনেকে বলে আমাদের কাছে সেইগুলো বলে ঘটনা হচ্ছে যে ওইখানে তারা ভুলভাবে বিকৃত ভাবে অনুবাদটা করে ওইখানে জ্ঞানীদের কাছে যাইতে বলা হয়েছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে ইসলামের জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে এখানে দুনিয়াবি জ্ঞান নিয়ে যারা জানে তাদের কাছে দুনিয়াবি জ্ঞান নিয়ে বেড়াও এই সমস্ত কথা বলেনি ইসলাম দুনিয়াবি জ্ঞান নেওয়ার জন্য ওইভাবে কোথাও কোরআনে বা হাদিসে বলেনি বরং দুনিয়াকে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে দুনিয়াকে ওয়াও উইন্ডোজ ইলেভেন চলে আসছে আচ্ছা যাই হোক পরে করবো সে বলে ইয়া দুনিয়াটাকে তারা মানে আল্লাহ এত নিকৃষ্ট মনে করে আমি আপনাকে দেখাই কত নিকৃষ্ট মনে করে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার ভ্যালুটা আপনি দেখলে আপনি অবাক হবেন এই যে দেখেন বলতেছে আল্লাহ তালা নিকট পৃথিবীর মূল্যহীনতা ও তুচ্ছতা জামিয়া তিরবিজি দুনিয়া বিভোগ বিলাসের প্রতি এরকম তো সেখানে বলতেছে সাহেল ইবনে সাত রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আল্লাহ তালার নিকট যদি এই পৃথিবীর মূল্য মশার একটি পাখার সমানো হতো তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এখানকার পানি তিনি কোন কাপির কে এখানকার পানির এক ডুকো পান করাতেন না মানে এটা দ্বারা আপনি মানে কি বুঝাইছেন ভাই আমি কিছু বুঝাইনি আল্লাহ বুঝাইছে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ বুঝাইছে কি বুঝাইছে দুনিয়াটা কত মূল্যহীন আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে তো মূল্যহীন উনি তো চাইলে এগুলা ইয়ে করতে পারেন চুটকি দিয়ে তৈরি করতে পারেন নাও পারেন কিন্তু এখানে তো উনার আপনি এটা এখানে তো উনি যে কাপিরদের প্রতি দয়া করছেন এই জিনিসটা তো অ্যাড্রেস করা হয়েছে না 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 বলছে এটা মূল্যহীন এই জন্য কাফের গুলাকে কাফের গুলাকে খাইতে দিতেছে কিন্তু যদি এটা মূল্যবান হইতো তাহলে কাফের গুলাকে সে খাইতে দিত না কাফের গুলাকে পানির এক ঢোকো পান করতে না করতে দিত না কি বলেন এখানে এখানে কেমনে সে কাফের গুলাকে কিভাবে সে দয়া দেখাইলো সে তো দয়া দেখায় কেন এখানে দয়া দেখাইছে এটা আসলে যে দয়া না সেটা সত্য সে বোঝা দিতেছে যে পৃথিবীটা মূল্যহীন যেমন ধরেন আমি বললাম আপনাকে যে ভাই এই যে ইয়া আসছে না হিরো আলম সে আমার কাছে মূল্যহীন এই জন্য তা সে এত গান বাজনা করতে পারতেছে আমার কাছে যদি মূল্যবান হইতো ইউটিউবটা যদি মূল্যবান হইতো বা এই যে ইন্টারনেটে গান বাজনা যে মানুষ প্রচার করে এই ব্যাপারটা এই বিনোদন জগৎটা যদি আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট হইতো হিরো আলমরে আমি দেখা ছাড়তাম ওর গান আমি ব্যান করা ছাড়তাম এটা মানে কি আমি হিরো আলমের উপর এখন দয়া করতেছি এটা বুঝাইলো নাকি হিরো আলমরে কেন আমি কোনো ব্যবস্থা নিতেছি না হিরো আলমের বিরুদ্ধে সেইটা বুঝাইলো ভাই রাফিদ ভাই কারণ কি তার কান একটা কান ছোট এরকম সেই জন্য সে এরকম খুত ওয়ালার জন্য সেই ছাগলটা মরে গেছে সেই ছাগলটার যে পরিমাণ দাম আছে তার মালিকের নিকট সেই জন্য মানে ওই ওই পরিমাণ আর কি দামও দুনিয়াটার নাই আল্লাহর কাছে এখন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আল্লাহর কাছে তো এটার দাম নাই এইবার আমি আপনাকে দেখাই সোহিয়া দিস থেকে না শুধু আল্লাহর কাছে যে দাম নাই তা না কিন্তু আল্লাহ বলছে মানুষকেও দুনিয়া বিমুখী হইতে মানুষকে নিষেধ করছে দুনিয়া মুখী হইতে যে দেখেন বলতেছে সম্পদ দুনিয়া মুখী করে বলতেছে রাসুল সাহেব বলেছে তোমরা অজাচিত এখানে ব্রাকেটে অজাচিত অ্যাড করছে আরবিতে অজাচিত শব্দটা নাই আরবিতে ক্লিয়ারলি শুধু এটা লেখা আছে তোমরা পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করো না কেননা এর দ্বারা তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে তো এটা তো ভালো কথাই বলছে আমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে দুনিয়ার মুহে আল্লাহর পক্ষ নিয়ে নিলেন আল্লাহর দলে ভিললেন তাহলে তার আমার কষ্ট করার দরকার করতেছে না তাহলে ঠিক আছে আমি এই হাদিসটা তো আর দেখান লাগতেছে না আপনিও তার মানে একমত পৃথিবীর কাছে পৃথিবীর মোহে আসক্ত হইতে নিষেধ করছে পৃথিবীটা আল্লাহর কাছে মূল্যহীন মানুষের কাছেও দুনিয়া মুখী হইতে নিষেধ করছে মানুষকে এবং দুনিয়াটাকে মূল্যহীন বানাইতে বলছে আল্লাহ ট্রাফিক ভাই তাই না এখন 
কথা হইতেছে এই জন্যই এই দুনিয়াটা মূল্যহীন এই জন্য এই দুনিয়ার জ্ঞানের নিয়ে আল্লাহর এত মাথা ব্যথা নাই আল্লাহর মাথা ব্যথা দিচ্ছে হাদিসের কোরআনের ইসলামের জ্ঞান নিয়ে সেই জন্য আল্লাহ বলছে জ্ঞানীর মানে কার কাছে যারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান আছে তাদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নিতে এবং অনুমানে কথা বলতে নিষেধ করছে আল্লাহ সেই জন্য ওই যে আপনি যে কথাটা বললেন তাকদির তাকদির নিয়ে আল্লাহ তর্ক নবীজি তর্ক করতেও নিষেধ করছে তাকদির নিয়ে নবীজি বলছে নবীজি এই মানে রেগে গেছিল তাকদির নিয়ে প্রশ্ন করাতে এই এই রেফারেন্স আপনি কোথায় পাবেন এই রেফারেন্স পাবেন এই যে এইখানে দেখাচ্ছি স্ক্রিনে তাকদির নিয়ে যে লেখাটা আছে সেইখানে পাবেন আপনি তাকদির বিষয়ক এই হাদিস গুলা যে তাকদির নিয়ে তর্ক করতে আল্লাহ নবী নিষেধ করছে এইখানে আল্লাহ নিষেধ করছে যে তাকদির বিষয়ে তর্ক করাটা নবী নবী আর কি অপছন্দ করছে এই যে দেখেন স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে নাকি আরেকটু জুম করবো ভাই আমি জুম করে দেখতেছি আপনি অডিয়েন্সরা দেখতে পারবে না তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এমনকি তার চেহারা লাল হয়ে উঠলো তার দুই কপালে যেন ডালিম নিংড়ে দেওয়া হয়েছে ডালিম মানে কেন বলতে ওই যে লাল চেকা কালার ওখানে যাচ্ছে এই জন্য তিনি বললেন এই বিষয়ে কি তোমরা নির্দেশিত হয়েছ আর এই নিয়ে কি আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তীরা যখন এই বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে দৃঢ়ভাবে তোমাদের বলছি তোমরা যেন এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও তাকদির বিষয়ে এটা একটা হাসান সহি হাদিস এটাকে হচ্ছে আপনার নবী নিষেধ করছে তাকদির বিষয়ে লিপ্ত না হইতে এবং আল্লাহ এরকম এরকমও মানে বিষয়টা এরকমও হতে পারে যে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনার নবী বলতে চাইছে তোমরা তাকদির বিষয়ে সন্দেহ করো না কিন্তু কথা বলার সময় তিনি বলছে তর্ক বিতর্ক নিয়ে মানে আপনার নবীর ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কম ছিল এটা বলতে চাচ্ছেন আপনার নবীর না আমি এটা বলতে চাচ্ছি না কিন্তু আপনি আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার নবী বলছে একটা কথা আপনি সেই কথাটার মিনিং দাঁড় করাচ্ছেন আর একটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আপনার নবী বলছে তর্ক বিতর্ক নিয়ে কিন্তু আপনি বলতেছেন এটার মানে হয়তো নবী বুঝাইছে বুঝাইতে চাইছে সন্দেহ করার কথা তার মানে আপনি তো ডেফিনেটলি নবীর ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন সে হয়তো হয়তো সে বি টু লেভেলের ছিল আরবিতে হইতেই পারে কিন্তু আপনি তাকে একেবারে পুরো এ ওয়ান এ টু লেভেলে বানিয়ে দিচ্ছেন হাদিস বলতে গিয়ে হতে পারে উনি বলতে পারেন কারণ উনি তো উম্মি ছিলেন আসলে নবীর কোনো ইয়ে ছিল না लिखते লিখতে সমস্যা ছিল নিরক্ষর ছিল কিন্তু উনি তো অশিক্ষিত ছিল না তাহলে তো আমরা দেখতে তাহলে আপনি তো একটু আগে তাকে অশিক্ষিত উম্মি উম্মি বললেন নিরক্ষর বললেন তাহলে আপনি ঠিক করে বলেন কোনটা আসলে বলতে চাচ্ছেন ওনাকে উনি বুঝলাম যে উনি রাইটিং এ বা রিডিং এ উনি বুঝলাম ফেল করছে কিন্তু লিসেনিং এবং স্পিকিং এ তো ওনার তো নয় নয় পাওয়ার কথা তো কারণ উনি তো এবং আল্লাহ তাকে শিখাইছে প্রথম যখন সে বললো আমি তো পড়তে পারি না তখন তাকে চাপ দেওয়া হইল জিব্রাল তাকে জাপতে ধরে চাপ দিল এরপরে সে পড়তে পারলো তো তার মানে আল্লাহ তাকে পড়তে শিখাইলো সেই আল্লাহ যাকে শিখাইছে তার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কম এটা একটু কেমন শোনায় না ভাই নাকি হ্যাঁ আচ্ছা ভাই বুঝতে পারছি এখানে এই হাদিসটা কি এই বেশি বাট একটা তো হাসান হাদিস বাট হাসান হাদিস তো এটা তো হাসান মানে এটা তো ফেলে দেওয়ার মত না ঠিক আছে হাসান মানে কি দুর্বল হাসান মানে কি দুর্বল যেটাতে কোন রাবি নিয়ে কোন ধরনের সন্দেহ নাই এবং এক একটা হাদিসের একাধিক রাবি আছে এবং একাধিক চেইন অফ ন্যারেশন আছে একাধিক সনদ আছে আর হাসানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে হাসানের ক্ষেত্রেও কোন রাবি নিয়ে কোন সন্দেহ নাই একাধিক রাবিও থাকতে পারে কামরুল হাসানের 
এটা তো গ্রন্থ এবং হাসান হাদিস কেন জয়ীফ হাদিস দয়ীফ যেটাকে বলে আর কি দয়ীফ সেই হাদিসের সেই হাদিসের উপরেও ভিত্তি করে রায় দেওয়া যায় ভাই মামলার রায় দেওয়া যায় যেমন ধরেন মানুষ দোয়া করতেছে ওইটাও আল্লাহ করাই নিতেছে মানুষ মানত করতেছে এটা আল্লাহ করাই নিতেছে মানত যে করতেছে এটা নিয়ে সরাসরি হাদিসের আবার আসছে যে মানত কর মানত যে তোমরা করো এটা আল্লাহ আগে থেকে নির্ধারণ করে রাখছে কারণ এটার মাধ্যমে তোমাদের মাল বের করে নেয় আল্লাহ মানে টাকা পয়সা খরচ করাই रसुल्लार बक्त्यश्चित मैंने তুমি কি জানো না আল্লাহ জানেন যা কিছু আকাশ ভূমণ্ডলে আছে এবং কিতাবে লিখিত আছে এটা আল্লাহর কাছে সহজ তারপর আরেকটা হাত আছে এই হাত না আমি যেটা বলতে চাইছিলাম দাঁড়ান একটা ভিডিও খুঁজি কোন হাত জানি झाड़ूटा এটা তো আমি জানি এবং আমি করতেছি একই সাথে দুটোই সত্য তাই না হতে পারে না ধরেন আমি জানি কালকে আমি আমার অধীনস্থ একজনকে দিয়ে আমি কালকে একটা চিঠি আর একজনের আমি পোস্ট করাবো তাহলে তো আমি জানি এবং আমি করাইও করাচ্ছিও তাহলে তো জানলে যে করানো যাবে না এটা তো না নট নেসেসারিলি হ্যাঁ এটা ঠিক কথা বলেছেন যে জানা মানে কিন্তু এইটা না যে সে করায় জানার আয়াতটা দিয়ে এই জন্য আমরা কোনোদিন দাবিও করি নেই যে যে দেখেন এখানে লেখা আল্লাহ জানে তার মানে আল্লাহ করায় এরকম কিন্তু আমরা কোনোদিন এই জন্য দাবিও করিনি কারণ আমরাও আপনি যেমনটা বুঝেছেন আমরাও বুঝি জানা মানে কিন্তু করায় নেওয়া না সেই জন্য ওই আয়াতটা দেখায় আমি আপনাকে দাবিও করিনি যে দেখেন 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 আল্লাহ করায় নেয় আমি বরং আপনি কুরানের কথা বলতেছেন কুরানের ওই সব আয়াত দেখাইতে পারি যে এখানে আল্লাহ বলে দিচ্ছে যে আল্লাহ করায় এমন কি আপনি যে ইচ্ছা করেন সেটা পর্যন্ত আল্লাহ চায় জন্যই আপনি ইচ্ছা করেন আপনি আল্লাহ না ইচ্ছা করলে আপনি ইচ্ছা করতে পর্যন্ত পারবেন না এই যে প্রত্যেক বস্তুকে তাকদির অনুযায়ী সৃষ্টি করছে পৃথিবীতে তোমাদের পৃথিবীতে ও তোমাদের জানের উপর যে বিপদে আসুক না কেন আমরা তার সৃষ্টি করার আগেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যা ইচ্ছা সেটাই করেন তোমাদের আকৃতি দান করেন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তোমাদের রব যদি ইচ্ছা করতো তবে তোমরা তা করতে না এই যে যাকে ইচ্ছা সৎ পথে চালান যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন যাকে আল্লাহ সৎ পথ দেখাবেন সেই পথ প্রাপ্ত হবে আর যাকে তিনি ভ্রষ্ট করবেন সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত তার মানে আল্লাহ পথ ভ্রষ্ট করে যাকে পথ যাকে পথ দেখাবেন সেই পথ ভ্রষ্ট হবে যাকে এটার উপর কি জানি দেখেছিলেন আল্লাহ যাকে পথ দেখাবেন সেই পথ প্রাপ্ত হবে আর আল্লাহ যাকে যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন মানে পথভ্রষ্ট করবেন সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত তার উপরে তার উপরে আছে আল্লাহ যাকে সৎ পথে চালান সেই সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি কখনো তার জন্য পথ প্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না এটার মানে মূল কি তো মানে ওই মূল মানে কুরআন.com বা sunnah.com এর ওয়েবসাইট থেকে অনুবাদটা তাফসীরটা যদি একটু सुन्ना <laughs> আচ্ছা 
দানকারী অভিভাবক পাবে না আল্লাহ যাকে হিদায়ত দান করে হিদায়ত করেন সেই হিদায়ত লাভ করে আর যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন তারাই হয় ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই পথ প্রাপ্ত হয় আর যাকে তিনি পথ প্রদর্শন হতে বঞ্চিত করেন সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় যাকে আল্লাহ হিদায়ত করেন সেই হিদায়ত প্রাপ্ত আর যাদেরকে তিনি পথ ভ্রষ্ট করেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই পথ পায় যাদেরকে তিনি বিপদ কামি করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় আদমারেসলামকে তো চিনেনি মুসা আল ইসলামকে তো জানেনি যে মুসা আল ইসলাম হচ্ছে মানুষের মানে আল্লাহর সাথে পর্যন্ত তর্ক করা পাবলিক তাই না ভাই জানেন না জানেন তো নিশ্চয়ই মুসা আল ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর সাথে তর্ক করা পাবলিক তো সে আদম আল ইসলামের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছে সে কি তর্কে লিপ্ত হয়েছে আচ্ছা 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 ভাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট না আমরা আমাদের বাবার কাছ থেকে নেবো তো ওই ক্ষেত্রে তো মানে মানে হবে ধরেন আমি তো আমার বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে তো হেদায়তের ব্যাপারটাও তাহলে যে আমাদের করবেন আল্লাহর কাছ থেকে তো চেয়ে নিতে হবে জান্নাতিদের মতো কাজ না নাকি জান্নাতিদের মতন আমল আল্লাহ করায় নাই তাহলে এটা তো তারা করলো বলতে আল্লাহ করাইল নিল তাদের কাছে যে একটু দেখলাম না এই যে আল্লাহ করিয়ে দেন জান্নাতিদের কাজই করিয়ে নেন আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন শেষে সে জান্নাতিদের কাজ করেই মারা যায় আর আল্লাহের বিনিময়ে তাকে জান্নাত জান্নাতে প্রবেশ করেন আর যখন তিনি কোনো বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজ করিয়ে নেন অবশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করে মারা যায় অতপর এজন্য তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করেন ভাই মানে আল্লাহ আল্লাহর আল্লাহর ইয়েতেই সে আমাদের পিতা আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে আমাদের বের করে দিয়েছেন তখন আদম আলাম তাকে বললেন আপনি তো মুসা আলাম আল্লাহর আল্লাহ তালা আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে বিশেষ রূপে মনোনীত বা সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য তার হাতে লিখে তাওরাত কিতাব দিয়েছেন আপনি কি এমন বিষয় আমাকে তিরস্কার করছেন যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে রেখেছেন রাসুল্লাহ তাকে বললেন আদম আল ইসলাম মুসা আলামের উপর তর্কে বিজয়ী হলেন আদম আল ইসলাম মুসা আলামের উপর তর্কে বিজয়ী হলেন কেন মানে কি নিয়ে সে কি নিয়ে আসলে এটা বলছিল সেটা বলে দিচ্ছি পরের হাদিসটা আমরা পাবো তারা বিতর্ক করার সময় মুসা আল ইসলাম বলতেছিল আপনি তো সেই আদম আল্লাহ ইসাল্লাম যিনি লোকদেরকে পথহারা করেছেন এবং জান্নাত থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করছেন তখন আদম বলল আপনি তো সেই কবি সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তালার সর্ব বিষয়ে ইলিম দান করছেন যাকে এবং রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে মানুষের কাছে পাঠাইছেন মুসা আল ইসলাম বলেন হ্যাঁ আদম আল ইসলাম বলেন আপনি আমাকে এমন একটা ব্যাপারে ভর্তাশনা করতেছেন যা আমার সৃষ্টির পূর্বে আমার উপর নির্ধারণ করা হয়েছে 
মানে সে যেই কাজটা করছে এই যে বাবার অপরের হাদিসটাতে ওই একই কথা যে আপনার ভুলের জন্য মানুষকে পৃথিবীতে নামতে নামতে হয়েছে তখন আদম বলছিল যে আপনি কি এমন বিষয় আমার উপর দায় দায় দিচ্ছেন এমন বিষয় আমার উপর দায় চাপাচ্ছেন যেটা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগে আল্লাহ ঠিক করে রাখছে তো তার মানে কি তার মানে আল্লাহই সব ঠিক করে রাখে পরিচিত কোন হুজুরের কাছ থেকে আরো হচ্ছে দরস নিতে পারেন হ্যাঁ আমি আমি কিছু আমি আমি এটা পড়ছি এটা কবে পাবলিশ হয়েছে এটা এটা অনেক আগে হয়তো আসি পাই আর আলোচনা করবেন না আপনার ইমান দুর্বল হয়ে যাবে আপনি আমাদের কাছে আসেন অমুক ভাইয়ের লেখা তমুক বইটা পড়েন তাহলে দেখবেন আপনার ইমান একেবারে মজবুত হয়ে যাবে একেবারে কলিকাতা হারবাল দিয়ে যেমন মজবুত করে ওরা নিজেদেরকে সেই তার চাইতে বেশি মজবুত হয়ে যাবে এবং তখন আপনি তাদের দেওয়া রেফারেন্স গুলো পড়ে দেখেন আমি বলবো তাদের দেওয়া রেফারেন্স গুলো আপনি চেক করে দেখবেন কিন্তু আপনার এই যে চিন্তাশীল যে মনটা চিন্তাশীল যে মস্তিষ্কটা এইটাকে আপনি ই করে করতে দিয়েন হারতে দিন না আপনার কাছে এবং আপনার মধ্যে যে মানবিক গুণগুলো আছে যেমন ধরেন যে একটা মানুষকে খুন করতে না চাওয়ার মতো একটা মানুষকে দাসি বানাইতে না চাওয়ার মতো একটা মানুষকে আগে থেকে নিজে থেকে আক্রমণ না করার মতো একটা মানুষকে হচ্ছে অর্ধেক জাস্ট বিকজ সে নারী তাই আপনার অর্ধেক এরকম কনসিডার না করার মতো যে গুণগুলো আপনার মধ্যে আসে অলরেডি আপনি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছেন যেগুলো নিয়ে আমার মনে হচ্ছে আপনার কথা শুনে সেইগুলোকে হাঁটতে দিয়েন না জাস্ট এতটুকুই বলবো যে আমরা দেখছি যে এই ইনবক্সে যখন নক করে আমাদের এখানে যেসব মুমিন ভাইরা আসে এবং যাদের কথা শুনে বোঝা যায় যে তারা একটু চিন্তা করতেছে মাথা খাটাইতেছে এদেরকে ইনবক্সে নক করা হয় বহু মানুষ আমাদেরকে বলছে কিন্তু সেগুলো আমরা প্রমাণ হিসেবে দেখাইতে পারি না কেন কারণ তারা বিপদে পড়ে যাবে আমরা যদি দেখাই যে ওই যে অমুক তাকে নক করছে তাহলে তার আইডেন্টিটিটা ফাঁস হয়ে যাবে এবং বিপদে পড়বে মুমিনরা আমাদের আইডেন্টিটি অনবরত ফাঁস করতেছে মানে যেই ব্যক্তিরা জাস্ট লাইভে যুক্ত হয়েছে তারে পর্যন্ত ছাড়ে না তার নিরাপত্তার পর্যন্ত হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এরা মুমিনগুলো চেষ্টা করতেছি বেশ কিছু জন যাবো বাট কিছু কিছু জিনিস মানে মাঝে মাঝে আমাকে ইয়ে করে দে দেখি কি হয় আর কি আমি আমি মুর্তাদ হতে চাই না মানে আমি চাই ইসলামের মধ্যে থাকতে ইসলাম জাস্টিফাইড হোক এটাই চাই সবকিছু একটু রিজনেবল কোজ খুঁজার চেষ্টা করতেছে ইদানিং যদি পায় তাহলে করবে যাদেরকে পাইছে তাদেরকে করছে একজন বাদ জানি যাকে ইনবক্সে নক করেন যে হে প্রিয় ভাই মুসলিম ভাই আপনি কেন নাস্তিক কুলাঙ্গারদের সাথে গিয়ে তর্ক করেন রাখি কোনদিন মানবে এই যে দেখছেন দেখছেন আপনার কথা বলতে দেন এই যে দেখছেন দেখছেন আপনার আপনার যুক্তি উপস্থাপন করতে দেন দেখছেন 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 আপনার বুঝুন বাজার বুঝেছে এই জন্য যে আপনি এই জন্য আপনাকে বলছি যে আপনি আমি আপনাকে বলবো উল্টাটা কি বলবো ভাই আপনাকে নাস্তিক হইতে হবে এরকম কোনো আমি কোনোদিনই বলবো না কেন বলবো না কারণ ভাই আপনি মুমিন হলে ওদের লাভ আছে ওদের প্রথম কথা হচ্ছে ওদের যে দিনই একটা যে ভাই বেড়াদারদের যে একটা সংখ্যা এটা কমবে না একটা মুমিন ভাই থাকলে ইসলামের নাম করে মুমিনের ভাই করে মুমিন ভাইয়ের নাম করে করে এসান গ্রুপের মতন সতেরো হাজার কোটি নাকি সতেরোশো কোটি নাকি সতেরো কোটি টাকা কত যে মারলো আর কি এরকম এরকম মারতে পারবে তারা হালাল 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 বিনিয়োগ বলে বলে আপনার কাছ থেকে টাকা মারতে পারবে এগুলো তো আসেই লাভ তার উপর সবচেয়ে যেটা লাভ সেটা হচ্ছে সবচেয়ে এটা বলবো যে আমি লিস্ট পরিমাণ মানে যেটা মাস্ট থাকবেই উপস্থিত ওই ঘটনায় অন্য কিছু যদি উপস্থিত নাও থাকে এটা উপস্থিত থাকবেই সেটা হচ্ছে যে ওরা নিজেরা চাইবে জান্নাতে যাইতে আপনার স্বভাবের বিনিময় মানে এইটা অন্তত উপস্থিত থাকবেই ধরেন যে যার অন্য কোনো স্বার্থই নাই যার মনে করেন যে যার মধ্যে অন্য কোনো স্বার্থই নাই দুনিয়াবি কোনো স্বার্থই নেই তার মধ্যেও এই স্বার্থটা আছে যে সে পরকালে আপনাকে এই যে ইসলামে ফেরত আনার বিনিময় হিসেবে জান্নাত চাইবে আল্লাহর কাছে বা স্বভাব চাইবে অর্থাৎ দিন শেষে তারা নিজেদের স্বার্থেই আপনাকে তাদের ধর্মে ডাকবে কিন্তু আমার ভাই এরকম কোনো স্বার্থ নাই আপনি নাস্তিক হন আপনি মুক্তমানা হন নারীবাদী হন ভাই আমার তাতে আমি দুই ইউরো দুই ডলার বেশি পাবো না ইহুদিন আসারাদের কাছ থেকে আমি তাতে দুইটা না সওয়াব বেশি পাবো না না বেহেসতে যাওয়ার জন্য 
এই যে আমার কোনো লাভ নাই আলটিমেটলি এই জন্য আমি কোনোদিন আপনার নাস্তিক হইতেও বলবো না আমি আপনাকে বলবো যে আপনার এই যে চিন্তাশীল মগস্তা এটাকে কাজ করতে দিন আপনাকে ফিক্সড কোনো পজিশনে যাইতে হবে না আপনার মন চাইলে আপনি নামাজ পড়বেন মন চাইলে আপনি পড়বেন না কিন্তু আপনি একটা ভালো মানুষ হিসেবে বাস করবেন যাতে আপনার কাছে কেউ নিরাপদে থাকে আপনার কাছে কেউ একজন অনিরাপদ না হয় যেমন ধরেন আপনার সামনে কেউ একজনকে নাস্তিক বলে পিটানো হচ্ছে কোপানো হচ্ছে আপনি যেন অন্তত একটা ভয়েস আপনার এই ভয়েসটা যেন রেজ করতে পারেন যে হে তোমরা তাকে মারতেছো কেন তোমরা তো আল্লাহতে বিশ্বাস করো তা আল্লাহ বিচার করবে তোমরা কেন বিচার করতেছো ওই লোকটাকে ছেড়ে দাও ওই লোকটা যে কথাটা বলছে এটা তো এত বড় কিছু না যে আল্লাহ আল্লাহর আরো সাথে কাইপা ভাঙচুর হয়ে পড়ে যাবে অন্তত এইটুক যাতে আপনি বলতে পারেন সেইটুকু হইলেই এনাফ মানে আপনার কাছে আরেকজন মানুষ সেফ থাকলেই হইল সেফ কিরকম যে আপনি তাকে তার জীবন যাপনে কোন রকমের বাধার সৃষ্টি করবেন না সে একটা ছেলে হয়ে ছেলেকে পছন্দ করে নাকি মেয়ে হয়ে মেয়েকে পছন্দ করে নাকি সে চুল হলুদ রঙের করে ঘুরে বেড়ায় নাকি সে লাল শার্ট নীল জুতা আর এই হলুদ টুপি পরে বেড়ায় চোখের মধ্যে টিনের চশমা লাগায় ঘুরে বেড়ায় টিনের মাঝে মাঝে ফাঁক রেখে রেখে নতুন কি কি জানি ফাঙ্কি এগুলো চশমা বাইরে হয়েছে তো সেরকম সে কি পরে সে কি করতেছে আপনার যেহেতু সে কোনো ক্ষতি করতেছে না সে নিজের ইনকাম নিজে করে খাইতেছে তাকে তার মতো থাকতে দিবেন এইটুক সেফটি যদি আপনি নিশ্চিত করতে পারেন আর একটা মানুষের আপনার কাছ থেকে জাস্ট অন্যদের কাছ থেকেও নিরাপদ করতে হবে আপনাকে আপনার এত দায়িত্ব নেই জাস্ট আপনার কাছ থেকে আর একজন নিরাপদ থাকবে এইটুক যদি আপনি নিশ্চিত করতে পারেন ভাই আমি বলবো সেটাই আমার সফলতা ওইটাই আমার উদ্দেশ্য আপনাকে সেফ বানানো আপনি যাতে সেফ হন একটা মানুষের কাছে আর একটা মানুষ যাতে আপনার কাছে সেফ হয় আপনি যেন সেফ একটা ব্যক্তি হন আরেকজনের কাছে সেই জিনিসটা একটুকুই শুধু আমি নিশ্চিত করতে চাই আমি আপনাকে এইটা হইতে বলবো আমি আপনাকে কোনোদিন বলবো না নাস্তিক হয়ে যান ধর্ম ছেড়ে দেন হিন্দু হয়ে যান খ্রিস্টান হয়ে যান ভাই আপনি মুসলিম হন চাই খ্রিস্টান হন চাই বুদ্ধ হন আপনি চাই গরুর মূত্র খান আর চাই উটের মূত্র খান আমি কিন্তু তাতে কোনো বোনাসও পাবো না বা আমার তাতে কোনো লসও হবে না বুঝতে পারতেছেন রাফিদ ভাই এই জন্য আপনি না এগুলো নিয়ে মানসিক কষ্টে ভুগবেন না যে আহারে কোনটা ঠিক আল্লাহ কি আসে নাকি নাই আপনি তাহলে সেই হিসেবে অপচয় করবেন না যেমন আপনাকে হুজুর এসে বললো যে আমার মাদ্রাসা শাহ এতেমখানা আছে দিয়া দেন আপনার কামায় পাঁচ হাজার টাকা আপনি সেই অপচয়টা করবেন না কারণ আপনি জানতেছেন আপনি শিওর না যেটাতে আপনার কি বেনিফিটটা হচ্ছে তাহলে আপনি জাস্ট এইটুকু করে চলতে পারেন যে আপনি শিওর হইলে সেই কাজটা করলে আপনার মন ভালো লাগতেছে নামাজ পড়লে তাহলে আপনি নামাজ পড়লেন আপনার বিরক্ত লাগতেছে নামাজ পড়তে আপনি নামাজ পড়লেন না আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আপনার ঈশ্বর এতই ঠুনক এতই ছেঁচড়া এতই কুলাঙ্গার এতই মনস্টার এতই নির্দয় এতই বোকা এতই বলদ যে কিনা আপনি এক বেলা নামাজ পড়েন নাই বা তার প্রমাণ পান নাই জন্য তাকে বিশ্বাস করেন নাই এই জন্য আপনাকে ফ্রাই করবে অনন্তকাল তাহলে ভাই ওইরকম ঈশ্বর থাকলেও আসলে আমি ওগুলো মানবো না থাকলেও জিন্দেগি তো গ্লেশ আমি মানবো না আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা আপনি মানতে পারেন ভয় পেয়ে যাই হ্যাঁ আমার তো ফ্রাই করবে তাই কি আর করি তার পায়ে পড়ে যায় ওই এরশাদ সিকদার এরকম ভয় পেয়েই ভয় পাইয়েই মানুষকে হুমকি দিয়েই মানুষকে নিজের কবজায় করে রাখছিল এরশাদ সিকদারের যেগুলো সঙ্গী সাথী পশু পাখি ছিল ওরাই কারণে এরশাদ সিকদারের পূজা করতো ভয়ে তো সেটা একটা মনস্টার সেই সেই ঈশ্বরটা যদি থেকেও থাকে সেটা হবে মনস্টার সেটা দয়ালু ঈশ্বর হবে না তো আপনি যদি মনে করেন আপনার ঈশ্বর দয়ালু তাহলে তো আপনার কনফিডেন্সের অভাব থাকার কথা না তাহলে তো আপনি কনফিডেন্স যে আপনি নামাজ না পড়লেও একবেলা উজু না করলেও একবার হজ না করলেও আপনার কোনো ক্ষতি নেই আর আপনার ঈশ্বর যদি দয়ালু না হয়ে ছেঁচড়া হয়ে থাকে যে তুই আমার সন্দেহ করছো অথচ দোষটা কিন্তু তার সে প্রমাণ দেয়নি প্রমাণটা সে দেয়নি সে যদি প্রমাণ দিত আজকে আমরা সবাই মুসলিম হয়ে যেত প্রমাণটা সে দেয়নি কমতিটা তার দোষটা তার অকর্মণ্য তারপরে অক্ষমতাটা তার অথচ সে সেটা দায়ভার আপনার উপর চাপাইতে চায় আপনাকে সে ফ্রাই করতে চায় তাহলে তো ভাই সে নিঃসন্দেহে একটা খারাপ ক্যারেক্টার মনস্টার একটা আপনার <laughs> <laughs> কারণ সে কিন্তু ইসলামের বাইরে গিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে এটা আগে মিলাই নিয়ে যুক্তি পরে মিলাই আগে ইসলামের সাথে মিলে কিনা ওইটা মিলাই দেখছেন আপনি 
সরি আপনি দুই পক্ষের কথাটাই শোনেন যে দুই পক্ষই কি বলতেছে এটা শুনেন কোন পক্ষ কথাটা যৌক্তিক অযৌক্তিক তথ্য দিচ্ছে সেই তথ্যগুলো আপনি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে আপনি কোন ধরনের ঈশ্বর চান কোন ধরনের ঈশ্বর থাকার সম্ভাবনা আছে কোন ধরনের ঈশ্বরকে আপনি অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন ইন অ্যাকশন সবগুলোকে মিলাই দেখেন তথ্য উপাত্তগুলো সত্যি বলতে ঈশ্বর আছে না নাই বা ঈশ্বর কেমন এগুলো জানতে আসলে শিক্ষিত মানে এত লেখাপড়া করতে হয় না এত যুক্তি বিদ্যা এত ধর্মগ্রন্থ এত বিজ্ঞান এত কিছু জানতে হয় না একটা প্যান্ডেমিকই যথেষ্ট একটা প্যান্ডেমিকই যথেষ্ট এটা বোঝার জন্য যে ঈশ্বর যদি থেকে থাকে সে একটা মনস্টার তার সামনে পঞ্চাশ লাখ মানুষ মারা গেছে সে লবাউত ফালাইতে পারে নাই কাউরে হেল্প করতে পারেনি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সমস্ত পদ্ধতিতে তার কাছে দোয়া করছে প্রার্থনা করছে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে দোয়া প্রার্থনা করছে নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে নিজ নিজ সিস্টেম অনুসারে তারা কিন্তু দোয়া করছে কিন্তু সেই আল্লাহ লবাও ফেলতে পারেনি একটা মানুষকে বাঁচাইতে পারেনি অ্যাটলিস্ট ছোট বাচ্চাগুলোকে পর্যন্ত সে বাঁচাইতে পারেনি সবাই সে মাইরে ফেলছে বা মরতে দিছে তাহলে সে তো কোনোভাবে দয়ালু হইল না সে তো কোনোভাবে সর্বশক্তিমান হইল না এই যে এইটুকু বুঝতে এত কিছু লাগে না এই প্যান্ডেমিকটাই যথেষ্ট জাস্ট প্যান্ডেমিকের দিকে তাকাইলে যে এই চোখের সামনে মানুষ মরে যাচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদে যাইতে গেলে ভগবানের ঘর মন্দিরে যাইতে গেলে আমাদেরকে স্যানিটাইজ করে যাইতে হচ্ছে ঘরটাকে পর্যন্ত স্যানিটাইজ করতেছে কেমনি কি আল্লাহ ভগবানের ঘরে যাবো সেটা স্যানিটাইজ করবো যে এই ঘরের জন্য এত মারামারি খুনাখুনি সেই ঘরটাকে আমরা স্যানিটাইজ করবো এই ঘরের জন্য এই ঘরের পবিত্রতা রক্ষায় মানুষ মানুষকে মারতেছে ভারতে কালকেও মানুষ মারছে কালকেও মানুষকে উচ্ছেদ করছে বাংলাদেশে কয়েকদিন আগেও মন্দির ভাঙছে এই করছে কোরআন অবমাননা হয়েছে সেই জন্য সেই কোরআন সেই আল্লাহ কোথায় তারা কিছু করতে পারতেছে না এত মানুষ ডাকতেছে এতভাবে ডাকতেছে একটা মানুষের ডাক তো সঠিক হচ্ছে এমন তো হইতেই পারে না যে কারো ডাকি সঠিক হচ্ছে না ধরে নিলাম কারো ডাক সঠিক হচ্ছে না ধরে নেন প্রত্যেকটা মানুষ ভুলভাবে আল্লাহকে ডাকতেছে ভগবানকে ডাকতেছে ঈশ্বরকে ডাকতেছে ধরে নেন প্রত্যেকটা মানুষ ভুল পদ্ধতিতে ঈশ্বরকে ডাকতেছে ধরে নেন না কিন্তু সে তো বুঝতেছে যে ভুল করতেছে সে ধরেন আপনার বাচ্চা যখন আপনার কাছ থেকে হেল্প চাচ্ছে তার প্যান্ট ভেজা দেখা যাচ্ছে যে তার প্যান্টটা ভেজা সে এসে বলতেছে যে পাপা পাপা ভাই সে আপনার কাছে ভুলভাবে যাই বলুক দেখেন আপনি তো টের পাচ্ছেন যে ওর ও পচ্চাপ করে ফেলছে প্যান্টের মধ্যে ওরা এখন প্যান্টা চেঞ্জ করে দিতে হবে আপনি তো এটা বুঝতে পারতেছেন বুঝতে পারার কথা একজন বাবা হয়ে যদি আপনি বুঝতে পারেন একজন মা হয়ে যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে তো সর্বশক্তিমান সব জানতা মানে এইরকম একটা ক্যারেক্টার হইলে তো আপনি ডেফিনেটলি জানতে পারতেন মানুষগুলো কি চাইতেছে আপনার তো ওরা সঠিক পদ্ধতিতে চাইতেছে কিনা এই অপেক্ষায় থাকার কথা ছিল না আপনি দয়ালু একটা মানুষ দয়ালু একটা ক্যারেক্টার আপনি অপেক্ষায় আসেন কবে ওরা ঠিক পদ্ধতিতে প্রেয়ার করবে মানে ধরেন আমরা প্রেয়ার করতেছি এইভাবে ও গাদ ও জিজিস প্লিজ হেল্প মি আপনি বলতেছেন যে আপনি বসে আছেন ইগো নিয়ে তুই ও গড ও জিজাস লাভ মি কইসস তুই আমারে কেন নামের আগে বেশি 100 টা ক্যারেক্টার লাগা 100 টা বিশেষণ লাগাসনি কেন কেন তুই 100 টা বিশেষণ লাগাসনি অ্যাডজেক্টিভ গুলো কেন তুই লাগাসনি ওইগুলো লাগাইলি না কেন তুই কেন আমাকে বললি না অমনি বেনে বলেন অমনি পারসন অমনি সায়েন্স আর কত কি আছে সেগুলো তুই কেন আমারে বললি না তুই খালি আমারে ও গড প্লিজ হেল্প মি কইলি কে চা তোরে হেল্প করুন তারপর ধরে একজন দোয়া করতেছে ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বাঁচাও আল্লাহ ওখানে বইসা ভাবতেছে কি তুই নবীন নাম নেওয়ার আগে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলো স্যার আমারে তুই আল্লাহ বলে ডাকস আর আমি তোর বাজামু না তোর বাজামু না যা মর তুই মানে ঘটনাটা তো এরকম হইতে দেখতেছি আমরা তা না হইলে সে তো বুঝতো হ্যাঁ ও তোমাদের করোনা হয়েছে ও তারাও হ্যাঁ জিবড়ি কই তুমি আচ্ছা পিজাটা তাড়াতাড়ি শেষ করো খাওয়া শেষ করো ওপাশে নিচে গিয়ে দেখো যে কটা মরে গেছে আজরাইলে নিয়ে যাও ওই কটার জান ফেরত দিও তোমার লেটের কারণে যে কটা মানুষ মরে যাবে তাদের জানটা ফেরত দিয়ে দিও কিন্তু তুমি যাও হেল্প করে আসো করোনা দেখো তো করোনা পাঁচ হার মধ্যে লাগতে দিয়ে করোনারে ভাগাও তো দুনিয়া থেকে আর এই মঙ্গল করে পাঠায় দাও ওইখানে মানুষ নেই ওখানে পাঠায় দাও ওখানে গিয়ে সে কি করে করুক এইরকম হওয়ার কথা ছিল ভুল ভালোভাবে আল্লাহকে ডাকা হচ্ছে কেউ একজন ভগবানকে ডেকে ফেলতেছে আল্লাহরে না ডেকে আল্লাহ তো বসে বুঝতেছে তুই আমারে ভগবান বলে ডাকতেছিস আমার নাম তো ভগবান না আচ্ছা ঠিক আছে যাই হোক তোর এখন হেল্প লাগবে তাই তো এই জিব্রিল কই তুমি কোন ফায়া কোন করে ফেলো এটা তো করতে পারতো সে না সে জেদ ধরে বসে আছে তুই আমারে ভগবান নামে ডাকছস তুই ভাবছস আমি মূর্তি থাম পরে আরো বেশি শাস্তি দিমু কিন্তু সেটাও হচ্ছে না কিন্তু সেটাও হচ্ছে না সে সবাই রে এরকম মারতেছে মুসলিম হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাস্তিক ফাস্তিক কেউই বাদ যাচ্ছে না সবগুলাই মরতেছে সবগুলাই মরতেছে এটার নাম যদি হয় পরীক্ষা যেমনটা যে বলতেছে এটার নাম যদি হয় পরীক্ষা পরীক্ষাটা কার করাচ্ছে তো সে পরীক্ষাটা তাহলে কার নিচ্ছে সে নিজের পরীক্ষা নিচ্ছে যে দেখি তো আমি যে প্ল্যানটা করছি আমি যে প্রোগ্রামটা লিখছি আমি যে পদ্ধতিটা সেট
সেই ইয়া সেজে বসে আছে সে এখন মুমিন সাজার চেষ্টা করে কথায় কথায় তো কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে উল্টাটা ঘটছে যে উনি একজন ইসলামী চিন্তাবিদ উনি বসে এরকম একটা টেলিভিশনের মধ্যে দেশ টিভি না দীপ্ত টিভি দেশ টিভি বোধহয় আসাদুজ্জামান তো দেশ টিভিতে সে দেশ টিভির মধ্যে বলতেছে এরকম যে যে আমি ধর্ম সারছি আমি তো এত তাত্ত্বিক এত চিন্তা ভাবনা থেকে আমি যে সহজ সরলভাবে দেখছি মানুষের যে এই যে হাকার এরকম সেগুলো দেখেই আমি ধর্ম সেরে দিছি একটা মা সে একটা বাচ্চাকে রেখে নিজের চিকিৎসার জন্য ঢুকছে চেম্বারে বাইরে হয়ে দেখে সিঁড়িতে পরে তার বাচ্চাটা মারা গেছে এখানে তিন বছর ওই বাচ্চাটা কি পরীক্ষা নিল আল্লাহ এখানে কি পরীক্ষা নিল আল্লাহ সে এরকম করে বলতেছে যে এগুলা দেখে তো আমার মনে হয় না যে কোনো কিছু এবং পরীক্ষাটা কার হয় পরীক্ষাটা হয় গরিবের গরিবকে যা দেওয়ার সব থাকে বাকির খাতায় আর বড় লোকদেরকে যা দেওয়ার সব এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেয় বড় লোকরা ঠিকই এই এই দুনিয়াতে তারা ঠিকই পাশ করে প্রত্যেকটা পরীক্ষা পাশ করে এই যে আমি ভাই আমার মন মানে বড় লোক না বলতেছি না আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না সেই সেই অর্থে বলতেছি যে কাফির রাও শুধু বড় লোক না কাফের মুশ্রিক রাও নাকি সব পরীক্ষাতেই পাশ করে সবসময় এই যেমন আমি কাফের মুশ্রিক মুশ্রিক না আমি কাফির অথচ আমি দেখেন ভাই আমার আল্লাহর উপর আমার ঠেকা নাই সুখে শান্তিতে দিন কাটাইতেছি নুন ভাত যাই হোক খাইতেছি তো আপনাদের মধ্যে অনেকে আছে নুন ভাত যাই হোক খাইতেছেন তো ওগুলা নাকি আল্লাহই দিছে অথচ আমি আল্লাহর কাছে চাইও নাই আল্লাহর আমি বলছি যে তোর আমি পি মারি তোর পিতে আমি আইকলা বাস দিই তুই আমার পাল্লিক আমার কালকের লবণ দিয়ে ভাত খাওয়াটা ঠেকা আমি কালকে আমি লবণ এবং কাঁচামরিচ দিয়ে ডলে ডলে ভাত খাবো পিয়াজ দিয়ে সরিষার তেল দিয়ে আমি ভাত খাবো পান্তা ভাত খাবো তুই পাল্লে ঠেকা দেখি তুই কোথাকার আল্লাহ আসোস আমি উল্টারও আল্লাহর চ্যালেঞ্জ দিতেছি আর আল্লাহ নাকি আমারই নাকি দিতেছে আল্লাহ নাকি আমারই নাকি দিতেছে আল্লাহ নাকি আমারই আরো দিতেছে বেশি বেশি মানে আমি চাইতেছি না আমি আল্লাহরে পন্দাইতেছি আল্লাহ নাকি আমারে দেয় অথচ যে মানুষটা চাইতেছে যার দরকার আল্লাহর কাছে কানতে কানতে সারাটা জীবন কাটাই দিছে আমাদের পরিবারও এরকম বয়স্ক মানুষ ছিল নানা দাদাদের মধ্যে মরার আগ পর্যন্ত সে নামাজ পড়ছে মরার আগ পর্যন্ত তারা মারা যাওয়ার পরে আমরা মানে খালি ভাবছি যখন ছোট ছিলাম যে আচ্ছা অমুক নানা যে মারা গেল সে তো সারাটা জীবন সে এই বেহেসতে যাওয়ার জন্য সে তাবলিক করে বেড়াইছে তার সম্পদ সমস্ত সম্পদ তাবলিকে ই করছে লুটাই দিছে নিজের বাড়ি পর্যন্ত সে বিক্রি করে দিছে তাবলিক করার জন্য আচ্ছা সে কি আসলে এখন বেহেসতে গেছে আজকে এখন এই মুহূর্তে দাঁড়ায় আমার মনে হয় হাউ স্টুপিড হি ওয়াজ হাউ স্টুপিড his life was his entire life was a waste as ekhon mone hoy to sei rokom jara tader pura pura life ta tara hocche katai dicche allah r kache chaacche bhagwan er kache chaacche jader dorkar shajjer take pare na shajjo korte take shajjo korte chena sob bakir khatay sob bakir khatay sob bakir khatay paisa thakle doctor ke kini antase doctor ke boltase ei amar ghore boshe tumi corona treatment koraba bas shusto hoye jacche dak paisa ase boltase ei jekhan theke paro amar ekta heart jogar kore dao heart jogar kore dise heart transplant kore she beche thaktase আর সাধারণ একটা মানুষের কোথায় কিডনির মধ্যে কি হয়েছে নাই সে মহিরা অস্থির কোথায় ফুসফুসের মধ্যে কি হয়েছে নাই সে মহিরা অস্থির অথচ যারা যাদের পয়সা আছে ওরা মরে না আল্লাহ ওদের হায়াত বাড়ায় দেয় কেমনি কেমনি আর যারা গরিব তাদের হায়াত আল্লাহ কোনোদিনই বাড়ায় না কোনোদিনই না চিরজীবন বাকির খাতায় রেখে যায় কথাটা কত চমৎকার একটা কথা বলছে এই বয়সে এসে সে দুদিন পরে মরবে এই বয়সে এসে বুদ্ধ দুদিন মনের মতন মানুষ যারা আমরা ছোটবেলা থেকে জানি যে সে হচ্ছে ইসলামিক চিন্তাবিদ সে পর্যন্ত এই কথাটা বুঝতে পারছে বা সে পর্যন্ত এই জিনিসগুলো বলতেছে আর আর আমরা ভাবি যে আল্লাহ বোধহয় দয়ালু আল্লাহ বোধহয় বৈশা আছে পরীক্ষা নিতেছে মানে দেখেন আল্লাহরে আমরা কত পিশাস মানে পিচাস না পিশাস শব্দটা আমি জানি না একটু শিখাই দিন আমার আমি এই বানানটা বহুবার ভুল করে নাম্বার কাটা খাইছিলাম ক্লাসে যাই হোক কিছু একটা বুঝতেছেন তো আমি কি বলতেছি আপনারা তো আর আল্লাহ না যে কথা বুঝেন না ঠিকঠাক আপনারা তো আমার কথা ঠিকঠাক বুঝেন যে সেই পিশাস বা পিচাসটা আপনারা মনে করতেছেন যে সে পরীক্ষা নেয় আপনারা মনে করতেছেন যে সে খারাপ আপনারা মনে করতেছেন যে সে সে হেল্প করতে পারতো করোনার একটা লোককেও সে মরতে দিতে না করোনা কিন্তু সে ইচ্ছা করে দেয়নি কারণ এদের জন্য সে বেটার প্ল্যান রাখছে ভাই রে ভাই এন্ডলেস সাফারিং এতগুলা মানুষকে সাফার করতে দিয়া কল্পিত এক পরকালে সে সব রাখছে এই ঘট এই জিনিসটা দুর্বলরা মানতে পারে এই জিনিসটা মূর্খরা মানতে পারে এই জিনিসটা যার জ্ঞান অর্জন করার যোগ্যতা নাই যার নিজের উপর কনফিডেন্স নাই ভালো মানুষের ভালোবাসার উপর কনফিডেন্স নাই প্রিয়জনদের উপরে যার ভালোবাসা নেই সে হয়তো এই জিনিসটাতে ভুল ভালো ভুল ভালো তারা হয়তো বুঝে এই লজেন্স এই মূলা তার কাছে ঝুলানো যাইতে পারে অসম্ভব ভাই আমাদের কাছে ঝুলবে না এই মূলা সেরকম আচ্ছা পিশাস না আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ওকে পিশাস আচ্ছা আরে আবার যদি পরীক্ষাটা দিয়ে নাম্বারটা ঠিকঠাক পাইতে পারতাম এক মার্ক যাই হোক তো রাফিদ ভাই আপনাকে শুধু এতটুকুই বলবো যে আপনি জিনিসগুলো নিজে ভাববেন ওই দুই পক্ষেরই যুক্তি তর্ক রেফারেন্স সব পড়ে দেখবেন ঠিক আছে রাফিদ ভাই আর অনেক লেকচার দিলাম অনেক কিছু নিয়ে না লেকচার দেওয়ার জন্য তো আসছি ইহুদিন আসারাদের ইউরো ডলার নিয়ে এই জন্য একটু লেকচার
ইসলামী চিন্তা মানে সবসময় আমার তার কথাগুলো শুনলে কেন জানি যে মনে হইতো যে কোনো না কোনো ভাবে মুসলিমদেরকে বা ইসলামদেরকে ই করতেছে কিন্তু তাহলে তার তমুদ্দিন মজলিস ছিল সেই সাপেক্ষের সেই সময় সাপেক্ষে একটি প্রগতিশীল সংগঠন আচ্ছা এবং তার কথাগুলো অসাধারণ লাগছে আমার মনে হয় যে সেই কথাগুলো সবারই শোনা উচিত দেখি সময় পেলে ওই অংশটা আমরাও পোস্ট করবো না আমাদের চ্যানেলগুলো থেকে 